Señoras y señores, muy buenas tardes. Una bienvenida muy especial en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el acompañamiento de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un placer que ustedes nos acompañen en esta tarde para el conversatorio en conmemoración del 77 aniversario del sufragio femenino en la República Dominicana. De inmediato iniciamos de manera oficial nuestro acto y para ello solicitamos por favor ponernos de pie para en primer orden escuchar y entonar nuestro canto a la patria, el himno nacional de la República Dominicana y a seguidas el himno del Tribunal Constitucional. saludamos a las autoridades que presiden nuestro acto en la mesa de honor correspondiente. Saludamos con nosotros la presencia del honorable magistrado juez, presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jaques Liranzo, conferencista en esta tarde. Honorable Magistrada Coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Bert Marcos. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, Licenciado Radamés Bautista López García. Honorable Magistrada y Miembro de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez. Honorable Magistrada del Tribunal Constitucional, periodo 2011-2017 y Coordinadora de esta Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, Leida Margarita Piña Medrano. Señora Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y moderadora de este conversatorio, doctora Rosalía Sosa. 
politóloga y docente en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, también conferencista en esta tarde, doctora Olaya Dotel. Saludamos de manera especial la presencia también con nosotros, miembro de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, honorable magistrada del Pleno, Ana Isabel Bonilla Hernández. Saludamos también con nosotros la presencia de los honorables magistrados que también nos acompañan en el Tribunal Superior Electoral, son ellos. Honorable magistrada Rafaelina Peralta, gracias por acompañarnos y por estar con Así como al honorable magistrado Santiago Sosa, también juez del Tribunal Superior Electoral. Distinguidos invitados, invitadas especiales, autoridades académicas, profesores, estudiantes, servidores constitucionales que nos están acompañando, comunidad jurídica, representantes de comisiones de género de distintas instituciones que nos honran con su presencia y también apoyan esta iniciativa que realizamos desde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por supuesto, con el apoyo de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembros de la prensa, señoras y señores. Como destacamos, al iniciar nuestro acto, estamos conmemorando el 77 aniversario del sufragio femenino en la República Dominicana, fecha en que por primera vez la mujer ejerció el derecho al voto en la República Dominicana. Y es en ese sentido que en el marco de tan significativa conmemoración y ocasión, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a través de su Comisión de Igualdad de Género, aquí representada, lleva a cabo esta actividad a los fines de exaltar, visibilizar tan significativa reivindicación junto a la colaboración de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Casa de Altos Estudios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De inmediato, señoras y señores, vamos a iniciar la agenda protocolar correspondiente y para ello, como es de rigor, vamos a iniciar con las palabras formales de bienvenida que en esta ocasión recaen a cargo del señor decano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, licenciado Radamés Bautista López. Permítanme, en nombre de la facultad y de la universidad, saludar la mesa que tiene la responsabilidad de presidir este evento. Magistrado doctor Román Jaques Liranzo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral. Magistrada Alba Luisa Bir, jueza y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza y miembro de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. Magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza y y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, periodo 2011-2017. Doctora Rosalía Sosa Pérez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctora Olaya Dotel, politóloga y docente de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Magistrado, invitado, Santiago Sosa, juez del Tribunal Superior Electoral, magistrada Rafaelina Peralta, jueza del Tribunal Superior Electoral, magistrada Ana Isabel Bonilla, jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Doctor Héctor Antonio Pereira Espaillat, director de la Escuela de Derecho de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maestrantes, invitados, docentes, 
Vicente para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un gran honor recibir la participación de los panelistas, de los magistrados y los amigos que hoy nos acompañan eh, en esta gran actividad. 77 años del primer sufragio, del primer voto de la mujer en la República Dominicana. Acontecimiento histórico. Independientemente de que la mujer siempre ha sido mayoría en el padrón electoral, pero su participación en las instituciones políticas del país ha sido muy tímida. Sin embargo, es evidente que el rol de la mujer como ente comprometido socialmente ha cambiado a partir de la nueva realidad que hoy vive la República Dominicana. En 1934 se hizo el primer ensayo de voto femenino en la República Dominicana, con una participación de 96.424 mujeres. En el año 1942 se formalizó el voto femenino en la República Dominicana. paradoja de la vida en medio de un régimen político de fuerza, de oprobio y de represión. Hay varios criterios que se han tejido en torno a las motivaciones del presidente de la época sin embargo, son solo criterios. Algunos importantes, el interés fundamental, fundamental de legitimar algunas concepciones represivas desarrolladas en ese momento. 77 años después, la mujer dominicana ha jugado un papel determinante en el proceso de reforma que ha vivido la República Dominicana. Y evidentemente, alguna han tenido la oportunidad en el ejercicio de la política de llegar a posiciones importantes, como el caso de la vicepresidencia de la República. En el caso particular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por primera vez en 480 años tenemos una mujer rectora. En los mandos medios de la universidad de nueve facultades hay 
tres de cana y nueve de cana, y seis de cana. Es evidente entonces que la mujer ha ido ganando terreno. Es importante esto por el tema de la equidad, por el tema de compromiso con los grandes cambios sociales que hoy demanda la República Dominicana y la sociedad. De modo que, bienvenidos y bienvenida a esta gran actividad donde se va a debatir el tema del de sufragio femenino y el compromiso de la mujer con la sociedad dominicana. Muchas gracias y pasen buenas noches. Muchas gracias. Señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, licenciado Radame Bautista López García. En este momento vamos a recibir las palabras formales de apertura a cargo de la Honorable Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, quien es parte de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. damas y caballeros en nombre del de Tribunal Constitucional de la República Dominicana su unidad de igualdad de género les damos la más cordial bienvenida a esta actividad para economizar el tiempo nos vamos a unir al saludo protocolar de quienes me han antecedido en el uso de la palabra respecto de los componentes de la mesa de honor así como de los invitados e invitadas especiales. Igualmente damos la bienvenida a los docentes presentes, a la comunidad jurídica, estudiantes, representantes de las unidades de igualdad de género de otras instituciones, medios de comunicación que nos honran con su presencia. Muchísimas gracias a todas y a todos, aunque la Real Academia de la Lengua ha prohibido ese uso, pero yo como feminista ultranza lo sigo usando. Por aceptar esta invitación a venir a acompañarnos hoy, víspera de la conmemoración del reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer dominicana, que es el tema que nos convoca. No ha sido por casualidad que la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional decidiera escoger este lugar, la Universidad Primada de América, precisamente para realizar este significativo acto. En la historia de la humanidad hubo cierto segmento de la población, incluso masculina, así como en sentido general la población femenina, a quienes les estaba vedado el derecho al sufragio, ya que se excluía a las personas esclavizadas, personas libertas, no propietarias, personas iletradas e indígenas, así como a la mitad de la humanidad, que lo componemos nosotras, las mujeres. Estos grupos, en su conjunto, conformaban la mayoría de la población mundial. Sin embargo, no tenían el derecho al sufragio. La continua democratización de las sociedades, la eliminación de la esclavitud, la lucha contra la discriminación, y los avances en la igualdad entre hombres y, mu y mujeres contribuirían esencialmente a la universalización del sufragio en donde todas las personas pudieran ejercer ese derecho. De manera formal, el sufragio femenino fue aprobado por primera vez en el mundo en el año 1838 en, en las islas Pitcairn, Oceanía, aunque ya en New Jersey, Estados Unidos, se había autorizado de manera accidental el sufragio a las mujeres en el año 1776. Los movimientos sufragistas de las mujeres desde finales del siglo XIX desarrollaron una intensa labor reivindicando el derecho al voto 
de las féminas. En el caso de América Latina, donde también se desarrolló un importante movimiento sufragista, es Uruguay el primer país que aprueba que las mujeres ejerzan el derecho al voto, poniéndose en práctica este derecho en un plebiscito celebrado en el año 1927. En nuestro país, para el año 1934, se organizó el voto de ensayo de la mujer dominicana. En esa ocasión sufragaron unas 96.424 de ellas ante el reclamo del derecho al voto de las feministas de la época encabezada por Abigail Mejía, quien en 1931 había fundado la Acción Feminista Dominicana junto a otras mujeres. Formalmente y como derecho constitucional, el derecho al voto fue introducido por Asamblea Revisora el 10 de enero del año 1942. En ese momento les fueron reconocidos los derechos de ciudadanía a la mujer dominicana. Este hecho marcó la historia de la República Dominicana como uno de los grandes avances en temas de igualdad de derechos civiles y políticos. El 16 de mayo de 1942, faltando dos años para que se cumpliera un siglo del nacimiento de la República, se estrenó el voto femenino en unas elecciones con la concurrencia de las mujeres a las urnas. En esos comicios resultaron electas Ángela Sanabia de Rojas y Josefa Sánchez de González como diputadas de Espaillat e Isabel Mayer como senadora de la provincia de Montecristi. Es decir, no solamente se reconoció el derecho al voto, sino al reconocer el derecho de ciudadanía en toda su plenitud, la mujer dominicana pudo inscribir sus candidaturas para optar por un curul en el Congreso Nacional. Al conmemorarse el 77 aniversario del ejercicio al derecho al voto de la mujer dominicana, la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional ha considerado realizar este encuentro académico en aras de visibilizar tan significativo hecho histórico que marca la vida de las mujeres en nuestra nación, sobre todo porque resulta importante conocer los orígenes de este derecho, la importancia del sufragio femenino en un Estado social, democrático, de derecho y los retos y desafíos que nos esperan en el futuro. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional y también miembro de la Comisión de Igualdad de Género de esta Alta Corte. En este momento vamos a proceder a hacer las presentaciones correspondientes de nuestros conferencistas. Antes vamos a informarles que al final de este conversatorio, de las tres conferencias, vamos a tener un espacio para preguntas. Según la información que tenemos, dos preguntas por participante. Lo vamos a hacer de manera aleatoria, con micrófono, y, por, y serán tres damas y tres caballeros. Vamos de inmediato a hacer la presentación de nuestra primera conferencista. Honorable magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza, primera sustituta del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, periodo 2011-2017, vegana de nacimiento y origen, egresada con honores, de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Realizó estudios doctorales en la Universidad de París, TEA, de Estudios Políticos y de su en Derecho Constitucional, además de su concentración en estudios internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París. Tiene un DEA en Psicología Social y de Grupos de la UAS y de la Universidad Complutense de Madrid, así como un posgrado en Resolución Alternativa de Conflictos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Valparaíso, Chile. Fue miembro titular de la Junta Central Electoral en el periodo 2006-2010, coordinadora del Área de Reforma a la Constitución de la República en la Comisión de la Reforma y Modernización del Estado, 
para los años 1996-2000 y miembro de la Comisión de Juristas para la Reforma de la Constitución de la República 2006-2007, así como de la Comisión Redactora del Código de Ordenamiento del Mercado y Protección al Consumidor 1998-2000. También ha ejercido como consultora del Programa de Apoyo para la Reforma y Modernización del Estado en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Administración Pública 2005-2006, y ha sido jurado en los concursos de la Suprema Corte de Justicia para aspirantes a jueces. Maestra titular de Derecho Comparado, de Historia de las Ideas Políticas y Filosofía del Derecho, profesora invitada de la Unidad para la Promoción de la Democracia, docente en el Programa de Formación para Jóvenes Líderes de los Partidos Políticos en la República Dominicana, también destacamos que ha fungido como coordinadora académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo RD y es miembro fundador del capítulo dominicano del Instituto de Derecho de Expresión e Inspiración Francesa. Señoras y señores, con el título El sufragio femenino en un Estado social democrático y de derecho, recibamos con nosotros a la Honorable Magistrada Leida Margarita Piña Medrano. como ha hecho mi predecesora, la magistrada Katia, los saludos protocolares a cada uno de ustedes. Pero sobre todo, quiero comenzar agradeciendo de todo corazón, me ha sorprendido mucho, la presencia masiva eh, en esta tarde, porque incluso el decano de la facultad me ha dicho que estaban los estudiantes de vacaciones, de manera que yo quiero agradecer muy particularmente a todos ustedes, colegas de otros magistrados, invitados especiales y sobre todo a la comunidad académica de la Universidad Primada de América, eh, su presencia esta tarde que muestra indiscutiblemente, eh, pero yo, un interés ciudadano y académico por un tema que nos concierne a todos, porque no solamente es la conmemoración del 77 aniversario del voto de la mujer en la República Dominicana, sino que el voto es un derecho ciudadano que indiscutiblemente importa y debe importar cada día más en la ciudadanización de nuestro país. De manera que, una vez más, muchas gracias por la presencia de todos ustedes esta tarde. Eh, como bien decía nuestra presentadora, me eh, toca a mí el honor de introducir la cláusula tal vez eh, fundacional y más innovadora de toda la reforma constitucional del 2010, cuando define el Estado como un Estado social y democrático de derecho. Me han pedido relacionar la, las consecuencias de esa cláusula, de esa definición, en lo que sería el voto femenino en nuestro país. Desde luego, para ser eh, medianamente rigurosa, eh, yo voy a hacer una, una primera parte, que así se me obliga el título, a definir, digamos, los parámetros, el marco referencial de qué estamos entendiendo por Estado social y democrático de derecho, qué es lo que eso implica, cómo hemos llegado a ese punto. Yo quisiera eh, eh, de antemano eh, resaltar que... Eh, bueno, el voto, bueno, el voto, ustedes saben que es un derecho fundamental de primera generación. Y sabrán también que la teoría clásica eh, define, o sea, ha dividido el, eh, perdón, los derechos fundamentales en tres grandes generaciones de derecho. Una primera generación, eh, una que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, dentro de los cuales se inscribe el derecho al voto, una segunda generación de derecho que nace luego de la Segunda Guerra Mundial y de las eh, constituciones revolucionarias de los años de México del mm, 1919, la Revolución Rusa del 17, soviética, perdón, y que todo eso eh, se inscribe, ¿no? En la segunda, tiene como resultado una segunda generación de derechos que corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Luego tenemos la tercera generación que tiene que ver con los derechos colectivos y difusos, incluidos también en nuestra Carta Fundamental, 
Y hay autores que distinguen entre una cuarta y quinta generación ya, una cuarta de, eh, referido a los, a los derechos de la bioética y conexos, para también algunos avanzar que eh, las tecnologías, el mundo de las tecnologías y, y de las minorías, constituyen también una quinta generación de, de derechos. Pero en todo caso, lo que nos importa es precisar que estamos frente a un derecho al voto que se inscribe dentro de esa primera generación eh, de derechos eh, fundamentales. Y que nace eh, en los derechos civiles y políticos, en la Constitución, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y, por supuesto, en la Revolución Francesa de 1789. De manera que estamos hablando de un derecho que surge por los siglos XVIII. En República Dominicana, el derecho al voto ya estaba inscrito en nuestra primera Constitución de 1844. Pero hay que hacer la advertencia que ese artículo 116 de nuestra primera Constitución solo no reconocía el, el voto, la universalidad del voto, sino que lo restringía, era un voto restringido, eh, limitado a los hombres y, y era un voto censitario porque solo aquellos que eran propietarios eh, comerciantes, empleados, profesionales, podían ejercer entonces el derecho al voto. De manera que la mujer dominicana ha tenido que esperar al 1942 para que se les reconociera el derecho al ejercicio del voto. Quiere decir que eso ha costado una lucha de más de cinco generaciones que hoy celebramos el 77 aniversario de esa, yo diría, de esa gesta, que costó mucho trabajo, y que solo lo hemos logrado 98 años después, casi un siglo después, que lo obtuvieron los hombres en nuestro país. De manera que no podíamos hablar que entonces, o durante todo ese tiempo que precedió, la democracia dominicana tuviera una característica realmente... Um, de democracia funcional, puesto que estaba eh, excluyendo a más de la mitad o a la mitad de la población mínimamente. Eh, hay que destacar, no obstante, eh, yo quiero también que nosotros tengamos de alguna manera una visión rescatable de, de, de optimismo, que le ha costado ese, ese trabajo también a las mujeres en casi todos los continentes. Un país como Francia, que justamente está al origen del reconocimiento del voto, luego del 1789 de su revolución, apenas la mujer francesa pudo ejercerlo en el año 1945, de manera que fue reconocido tres años después que la República Dominicana. De suerte que, eh, aunque tengamos un, digamos, un desfase importante en el tiempo, países eh, emblemáticos o referenciales en materia de derechos, no lo obtuvieron sino después. Tal vez esto más bien signifique el esfuerzo y la lucha que le cuesta a la mujer el reconocimiento de sus derechos. Eh, con este preámbulo, o sea, yo, yo, yo quisiera también decir que, el voto, que si bien el voto es un derecho fundamental, el voto femenino es una conquista de generaciones. Pero lo que nos importa en la tarea que tengo asignada, es examinar el contenido de la cláusula Estado Social y Democrático del Derecho para luego referirme al entramado de las consecuencias jurídicos constitucionales que la definición de ese modelo de Estado impacta en el derecho fundamental al voto y sus derechos conexos. De forma que yo me voy a limitar a analizar en esa segunda parte, o a puntualizar más bien, más que analizar, a puntualizar todos aquellos derechos que de una manera u otra inciden en el fortalecimiento del ejercicio del derecho al voto en la República Dominicana en sus aspectos constitucionales, más no legales, porque entonces sería más bien interminable. Bien. El Estado Social y Democrático de Derecho es el resultado de una amplia y extensiva evolución en los tipos de Estados en el curso de la historia. Haciendo abstracción de la polis griega o de la ciudad romana, los orígenes del llamado Estado Constitucional moderno se sitúan a finales de la Edad Media, específicamente en el Renacimiento, esto es siglos XV y XVI, 
lo que luego evolucionará en los siglos XVIII y XIX al llamado Estado liberal o constitucional, agotando entre este lapso de estos dos siglos todo lo que fueron las monarquías absolutistas en Europa. El tránsito de las monarquías absolutas, cuya legitimidad del poder descansaba en el monarca, al Estado liberal o constitucional, cuya legitimidad del poder descansa en el principio de la representación, constituye un hito diferenciador y fundacional de las democracias contemporáneas occidentales. El Estado liberal es un Estado constitucional porque está regido por normas contenidas en un texto escrito, que es la Constitución, y porque está organizado mediante el principio de separación de poderes. Limitándome a resaltar esas dos características del Estado liberal, estamos en presencia de una primera expresión del llamado Estado de Derecho, pues existe una manifestación del sometimiento de la autoridad pública a la ley. La aparición del llamado Estado burgués, fruto esencialmente, aunque no únicamente, de la Revolución Francesa, ese incipiente Estado de Derecho comporta, en términos de Moratti, dos fases. El Estado legal que precedió, fue, digamos, la primera manifestación de ese Estado de Derecho, en el cual solo la ley, con procedimientos previamente establecidos, puede limitar la libertad de los individuos, constituyéndose así en la mayor garantía de la autonomía individual, la existencia de la ley, el imperio de la ley. En segundo lugar, el Estado de Derecho propiamente dicho, resulta del sometimiento del control judicial a los actos de los poderes públicos, a excepción de los llamados actos políticos. Así. A su vez, eh, hay autores que distinguen una tercera etapa en la evolución del Estado de Derecho, cuando aparece la posibilidad de controlar la propia ley mediante la justicia constitucional, estadio en el cual, al someter al, al legislador al control constitucional, aparece estricto senso el Estado constitucional de derecho. En síntesis, ese Estado de derecho es una organización estatal con división de poderes que tiene el reconocimiento y la garantía constitucional de derechos y libertades fundamentales, que está regida por el imperio de la ley, entendiéndose esa expresión de la voluntad popular que es aplicada en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos a través de representantes elegidos bajo principios democráticos. La legalidad administrativa expresada en la sujeción de los actos al imperio de la ley acompañada de garantías propias de una justicia administrativa respetuosa de los derechos de los administrados. Ahora bien, la pregunta que cabe, estamos en la primera cláusula del Estado Digo, la primera que la formulación es la última del Estado de Derecho, pero aparece justamente en orden inverso. Históricamente no aparece el Estado Social, Democrático y Derecho, sino el Estado de Derecho, el Estado Democrático, para luego terminar hoy con el Estado Social. Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer en este momento es que una vez alcanzado ese incipiente llamado Estado de Derecho, que como quiera que sea, ha sido una gran conquista en la historia, Podríamos hablar, no obstante, de un Estado democrático. ¿Qué significa el apelativo democrático en la caracterización de un tipo de Estado? La democracia, ese formidable sistema que desde los tiempos de Pericles en el siglo V a.C. en Atenas, viene alimentando la organización política de Occidente, precisa de elementos constitutivos calificados para su existencia y funcionamiento, y es así como es considerado democrático un régimen estatal en el cual la legitimidad del poder descansa en el pueblo, titular de la soberanía. En elecciones periódicas y libres que permitan al ciudadano revestir de legitimidad de origen a la representación política que otorgan a sus elegidos. Tejido por el principio de separación de poderes, que ha venido siendo una constante, porque desde que su ideólogo Montesquieu dijo, es importante que el poder no esté concentrado, sino que esté dividido de tal suerte que el poder controle al poder, pues estamos siempre dentro de la fortaleza de que dividir eh, el poder eh, 
fortalece la democracia. El reconocimiento de los derechos fundamentales acompañado de un sistema eficaz de garantías para su ejercicio. El principio mayoritario para la elección y toma de decisiones de los representantes de poder bajo el límite de respeto a las minorías, las cuales se les debe proteger su vocación de convertirse a su vez en mayoría. O sea, no es la dictadura de la mayoría, es el equilibrio dinámico entre mayoría y minoría. La limitación del ejercicio del poder mediante el postulado del Estado de Derecho, íntimamente vinculado con el principio democrático, mediante el cual el principio de legalidad sea la base de la administración pública. Y la existencia de una constitución como norma suprema que controle vía judicial el acceso, el ejercicio del poder y haga vigente y eficaz el principio de la supremacía constitucional, el cual sujeta su imperio a gobernantes y a gobernados. Caracterizado así, el régimen constitucional dominicano, en, un estado, en tanto que Estado democrático de derecho en su diseño constitucional, se hace imperativo verificar si la dimensión social del denominado Estado social y democrático de derecho, consagrado en nuestro artículo 7 de nuestra ley fundamental y que reza de esta como sigue, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, de los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular, la separación e independencia de los poderes públicos. Esa icónica cláusula que tiene sus orígenes en la doctrina alemana en el siglo XIX, cuya autoría es atribuida al jurista Heller, en esencia, su génesis se basa en superar la centralidad del individuo como sujeto de protección constitucional y estatal, quien fue protagonista del Estado liberal y constitucional de derecho, para reconocer la necesidad de regular mediante la acción del Estado las asimetrías en el ámbito económico y social y sus, posibil y sus posibles desequilibrios en el, en el cuerpo social. Su carta de identidad se expresa en la constitucionalización de los derechos de segunda generación, esto es, de los derechos económicos, sociales y culturales, y el postulado social se propone hacer efectiva la libertad e igualdad de los individuos, pilar del Estado liberal, para darle contenido material que permita la concreción de sus derechos a través de reconocerle lo que la jurisprudencia de la Corte Colombiana habla, un mínimo vital. O sea, es un postulado doctrinal que se traduce en el reconocimiento de derechos sociales exigibles en la medida en que la capacidad económica del Estado pueda materializarlos. En síntesis, el Estado social y democrático de derecho constituye una sustancial evolución ideológica del Estado liberal constitucional de derecho que lejos de negarlo, pretende perfeccionarlo armonizando la libertad y la igualdad individual con la dimensión social. Para la obtención de ese objetivo, propone la constitucionalización de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Le hace derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, derechos de familias, sindicales, niños, envejecientes, derechos del consumidor, de la vivienda, por citar algunos. Y todos estos aparecen contenidos en el título 2 de nuestra Constitución del, del 2010, modificada el 13 de junio del 2015, y situándonos en sus orígenes, los derechos económicos, como decía hace, en inicio, son el resultado de la Revolución Rusa del 1917, de la Constitución Mexicana de Querétaro del mismo año, de la Constitución Alemana de Weimar de 1919, de la Española del 31, entre otras, que iniciaron un proceso de reconocimiento de, los de, de este tipo de derechos a través de instrumentos internacionales también, como la Declaración de los Derechos Humanos, ya más recientemente, en el 1948, y luego los pactos eh, en el continente americano, que también lo han reconocido así. La recepción de estos derechos de segunda generación en la República Dominicana ha venido produciéndose en diferentes constituciones desde 1844 hasta desarrollarse y perfeccionarse en la Constitución del 2010. O sea, vemos a, aparecer derechos de, como los que he mencionado, pero en diferentes eh, constituciones, uno y otro pero de manera, digamos, estructurada, global, con un sentido, eh, digamos, de pensamiento unitario, aparecen en realidad en el 2010. 
Eh, de esa manera, la ideología fundacional del Estado Dominicano a partir de la reforma del 26 de enero del 2010 conforma un nuevo paradigma, el de un Estado social y democrático de derecho. Y ese tríptico constituye un, post, un postulado abarcante que relaciona íntimamente las dimensiones de lo social con lo democrático y lo de derecho. Curiosamente, como decía anteriormente, en el tiempo no han aparecido como como aparecen hoy en la fórmula, o sea, sino justamente al inverso. Primero de derecho, segundo democrático y tercero, finalmente, el Estado constitucional. Yo me habían hecho hace un momentico seña con el tiempo y yo me proponía justamente, porque se trata justamente de poder probar, no solamente de poder indicar ese proceso histórico que nos, digamos, que se concretiza en esta ideología del, del Estado dominicano, sino justamente en relacionar esto con el impacto jurídico constitucional en el voto en la República Dominicana. Como ustedes verán, al ser el voto un derecho político ¿m? de primera generación, todo el armazón constitucional que constituye, digamos, la, eh, la gran fortaleza de, de cómo está contenida, eh, contenido los los parámetros democráticos en nuestra, en nuestra Constitución constituyen sin duda un, un sustento fundamental para ver la incidencia que tiene esto en el voto. Desde su preámbulo el y el artículo 5 y 38 reconocen como fundamento del Estado la dignidad humana. Eso parecería una evidencia, parecería axiomático, pero todavía la doctrina discute el contenido, que la doctrina internacional, por supuesto, que puede abarcar lo que es el concepto de la dignidad humana. En todo caso, el ser humano, al centro de la finalidad del Estado, está también regido en nuestra Constitución por principios jurídicos que están destinados a garantizar esa finalidad del Estado. El principio de la legitimidad democrática, la soberanía popular descansa en el pueblo en su artículo 2, la separación de poderes en su artículo 4, especializa funciones para controlar el poder, la supremacía de la Constitución, que si yo debiera resumir en un postulado, en un punto, lo que significa ese tránsito es reconocer a la Constitución Dominicana como la norma suprema con consecuencias bajo la creación del Tribunal Constitucional y antes bajo el control que detenía la, la Suprema Corte de Justicia en materia de, de control concentrado de constitucionalidad, pero ahí descansa la normatividad porque se hace exigible, porque cualquier ciudadano puede ir a reclamar con los recursos y con los procedimientos contemplados en nuestro régimen jurídico la garantía de la eficacia de esos derechos que no son reconocidos. El principio mayoritario es un principio democrático, como había dicho antes, y que tiene que ver en su artículo 209 de la Constitución, punto 2, y el 112 reconoce también mayorías especiales, el famoso artículo 112 con las leyes orgánicas. El principio de igualdad, el que más importaría luego de la supremacía de la Constitución para el, reconocimiento, el impacto en el derecho del voto femenino porque lo considera la Constitución como un valor supremo, como un principio y como un derecho fundamental. Esto no solamente importa porque estemos mencionando que tiene tres categorizaciones eh, el, el, principio, perdón, eh, el principio de igualdad, sino porque eso constituye la base de la interpretación y de la aplicación del derecho. De manera que se, eso se constituye en un principio eje del cual, en el cual se constituye en una de las garantías fundamentales para todo lo que es el funcionamiento del principio democrático. Porque cualquiera puede ir precisamente a un tribunal a, bajo uno de los eh, recursos o procedimientos que reconoce la Constitución a reclamar una violación al principio de igualdad, que sería uno de los primeros recursos que tendría la mujer en caso de que se le disminuya, se le discrimine, se le... Eh, no se les reconozca eh, la parte de derechos que, que, que ha sido objeto. Ese principio de igualdad tiene además, del, del artículo 39, como principio eso tiene además una condena expresa a todo tipo de privilegio en el punto número uno, en el punto número tres, un rol del Estado en promover la igualdad real y efectiva con 
una prohibición de no discriminación y a la mujer y al hombre les reconocen el 39.4 que son iguales ante la ley, prohíbe toda desigualdad y le asigna un rol al Estado que es también donde se observa la importancia de la cláusula social. ¿Por qué? Porque la cláusula de Estado social le da al Estado un rol mucho más activo, mucho más... Eh, o sea, antes en el postulado liberal era el dejar hacer, dejar pasar, la famosa eh, frase, le sé fea, le sé pasé. Pero ahora en el Estado social, el Estado interviene como un regulador del equilibrio de lo social y de lo individual y con eso eh, justamente eh, puede, eh, puedo probar. Otra, otra, otro principio fundamental en nuestra, en nuestra carta fundamental es la reserva de ley. Tiene más de ciento y pico de reserva de ley eh, la constitución dominicana pero al legislador decir que solo el legislador perdón, al constituyente decir que solo el legislador puede modificar un régimen de, de derechos fundamentales se constituye de esa manera en una garantía primordial porque está sustrayendo de la arbitrariedad eh, digamos eh, o, o mejor dicho para hablarlo en términos positivos le está dando una dimensión de pluralidad política, porque es el Congreso donde se supone que estén representantes de todas las corrientes eh, políticas en las cuales el pueblo ha tenido la confianza de delegar su representación, para que sea el legislador el que pueda, solo el legislador, modificar cualquier régimen. Eso se constituye en una garantía, porque así sabemos que la autoridad administrativa no podría hacerlo y eso, y eso a su vez se traduce en una estabilidad del sistema de derechos fundamentales. Eh, la autonomía del derecho a la de, de la voluntad popular, caracterizada por, el, por la característica del voto. Y luego, nosotros tenemos un arsenal de derechos eh, políticos, eh, de ciudadanía, de elegir y ser elegido, de decidir mediante referéndum, mediante iniciativa popular, de elección popular, de manera que todo reconocimiento o sea, esa nueva dimensión que tiene la ciudad, el ciudadano y la ciudadana en la constitución del 2010, obviamente que impacta porque le está dando más capacidad de decidir en un proceso participativo de la democracia, no, no ya solamente electoral para fines de elección de representantes, y además de ese, de ese conjunto de, de figuras importantísimas en la democracia directa, como ese referéndum, la iniciativa popular con el 2% del padrón electoral, según el artículo 97, eh, más posibilidad de elegir representantes, puesto que ahora tenemos elección popular de parlamentos internacionales y también tenemos los directores de distrito como nueva figura para ser electos. Esa es más posibilidad también para mujeres y hombres poder acceder a la posición de, de candidaturas y de ser eventualmente elegidos. Eh, un punto que pareciera también... No sé, a lo mejor no llama tanto la atención. En el artículo 68, eh, el derecho a la instrucción y la enseñanza de la Constitución fortalece, al fortalecer la ciudadanía. Señores, yo tengo mmm, más de una década repitiendo en escenarios eh, de esta naturaleza que la democracia se construye con demócratas. La frase no es mía, es de un famoso autor francés, Georges Bourdieu, y, y de verdad, o sea, todo lo que nosotros podamos hacer en educar a ese ciudadano es lo que va a ser un sujeto activo en la democracia. No depende de una declaración, o sea, igual que no se organiza el tránsito con una buena ley de tránsito, sino con gente que lo respete, pues igual la democracia necesita de demócratas. Ese es su único, eh, digamos, eh, su, su mejor materia prima, porque es ese ciudadano y esa ciudadana la que va a interactuar con el con, el, con, los con los gobernantes y eso es lo que va a generar un equilibrio eh, en la toma de decisiones y en el ejercicio eh, de la democracia. Eh, bueno, por supuesto, el, el derecho a sufragio, naturalmente. Igual, nosotros tenemos en nuestra Constitución un conjunto de garantías, o sea, de figuras que hacen efectivo el impacto en ese derecho al voto. Esas garantías pueden ser garantías de carácter institucional, 
precisamente como es la creación del Tribunal Constitucional que garantiza no solamente la supremacía de la Constitución, defiende el orden constitucional, sino que protege los derechos fundamentales, la, el fortalecimiento de la Junta Central Electoral con su capacidad de poder reglamentario por primera vez reconocido de esa manera en una Constitución, eh, y la creación del Tribunal Superior Electoral, un tribunal especializado en lo contencioso electoral, que es lo que finalmente va a coronar la última palabra eh, judicial, siempre que no haya una violación de derechos fundamentales, en ese ejercicio del derecho, del derecho al voto. Igual tenemos un conjunto de garantías procedimentales, como es el carácter vinculante de los derechos fundamentales a todos los poderes públicos, el principio de legalidad en el juicio, el derecho al recurso, ¿ah? eh, la figura del amparo, un hito eh, igualmente en nuestro texto constitucional porque por primera vez está contenida esa, esa garantía para la protección especializada en la protección de, la, de los derechos fundamentales y el amparo electoral justamente que es el que más va a incidir en el derecho al voto, en este caso de la mujer. Las leyes orgánicas y su modificación que están en el artículo 102 y que precisan de un régimen especial, digo, de una mayoría especial para poder, eso le da una gran estabilidad al sistema, incluso en, lo, incluso, perdón, en los casos de estado de excepción, algunas de esas garantías no pueden ser tocadas, solo eh, jurisprudencialmente tenemos las garantías de reconocimiento de los derechos fundamentales implícitos y de la capacidad de interpretar justamente el resultado de ese estado social en cierto modo y del neoconstitucionalismo que permite esa apertura en la, sin que llegue al activismo en la interpretación del derecho de la constitución en su aplicación en un tribunal constitucional constituye también una garantía apreciable que eh, igual el régimen democrático está reforzado en nuestra constitución en el artículo 268 con una cláusula pétrea con relación a la forma de gobierno que nunca puede dejar de ser democrático y con el referéndum aprobatorio para su modificación. Específicamente a la mujer, la constitución dominicana les reconoce, porque... Como he explicado, se trata de un derecho al voto. Al tratarse de un derecho al voto, pues todo lo que signifique ese, ese, esos principios democráticos en todo lo que le ejercen hombres y mujeres, pues también obviamente beneficia a la mujer. Pero específicamente pudiera resaltar el artículo 39 con el derecho a la igualdad reforzado, donde le, el Estado tiene un rol fundamental, y el 39.5 con el derecho de acceso y participación política equilibrada, como lo dice la Constitución, a candidaturas a cargos electivos de administración de justicia y de administración pública. La Constitución entonces llega a precisar en ámbitos específicos donde el derecho de igualdad equilibrado, o sea, lo cual nos llevaría a la paridad, si, si, si es interpretada estricto sensu esta esta disposición, perdón, esta norma del artículo 39.5. Y finalmente, quiero destacar el artículo 273 con relación a los géneros gramaticales, que para todos los cargos electivos usa tanto presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, senador o senadora, porque de alguna manera eso contribuye a ir creando en la mentalidad colectiva que justamente que la mujer tiene vocación para ocuparlo, que es posible ocuparlo y que la Constitución reconoce que puede ser así. De tal suerte que me he esforzado un poco en resumir una, una cuestión que pudiera tener realmente su complejidad histórica, porque podríamos eh, derivar muchas cosas más, pero espero que haya de alguna manera contribuido a esclarecer la importancia del fundamento del Estado Dominicano con la cláusula social, eh, de, eh, perdón, con la cláusula de Estado de Derecho eh, Democrático y, y Social, Democrático, Social y de Derecho, o sea, Social, demo, eh, social democrático. democrático y de Derecho, que siempre es a la inversa, y que de alguna manera eh, sensibilizar ese arsenal de garantías y de reconocimiento de derechos que nuestra ley fundamental del 2010 reconoce al, al ciudadano y con ello 
a, a la mujer dominicana. De manera que espero haberlos dejado motivados con alguna curiosidad por seguir investigando este tema y con ello espero que el fortalecimiento de la democracia tenga aquí muy buenos militantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora magistrada Lina Margarita Piña Medrano. En este momento, posteriormente de esta primera conferencia, vamos a agradecer la presencia de la honorable magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, también jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y como ya destacamos, parte de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. Ella tiene algunos compromisos previos. Por favor, por favor, yo he olvidado... Por favor. Y es inexcusable que lo haya hecho. Agradecer, yo, yo agradecí la presencia de ustedes, pero olvidé destacar la acogida de la universidad y la distinción que me ha hecho el tribunal y, la, y su comisión de género en descansar sobre mí esta parte de la ponencia. Usted me va, lo tenía sumamente presente, pero parece que están interiorizados que se han olvidado. Gracias. Decíamos que por compromisos previos propios de sus funciones, la honorable magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, a quien agradecemos su presencia y las palabras de bienvenida en este momento, procede a retirarse. Mientras tanto, ella se desplaza, vamos a invitar con nosotros a nuestra moderadora, la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Casa de Altos Estudios, doctora Rosalía Sosa, por favor. Ella estará encargada posteriormente de la presentación de los siguientes conferencistas. Adelante, por favor. Muy buenas noches, la honorable mesa que nos acompaña y que nos distingue y quiero resaltar particularmente la comisión de género del Tribunal Constitucional porque con esta actividad está sensibilizando, divulgando, analizando y profundizando la situación de las mujeres en el tema no solamente del derecho al sufragio sino lo más importante en estos momentos el acceso a la participación política de las mujeres. Porque no basta solamente el reconocimiento del derecho al voto, sino qué abre después de eso y cuáles son sus consecuencias. Agradecemos a la magistrada Leida, porque, Leida Margarita, porque nos da una excelente introducción de los derechos fundamentales. Y con eso nos lleva de camino para entender cuán importante es el derecho al sufragio. En los tres estadios que ella constantemente nos decía, el derecho, el, el estado de derecho, el estado democrático de derecho, el estado social y constitucional de derecho, donde también hay que ver el acceso, la participación y la representación de las mujeres en estos tiempos. La magistrada también habló de la Constitución y los logros de la Constitución, pero no sin antes reconocer de que realmente necesitamos una verdadera igualdad. Porque al hablar del valor supremo, el valor supremo, principio y derechos fundamentales, de eso que se llama el derecho a igualdad, ¿cómo se refleja? en estos momentos y durante estos 77 años en lo que se llama el derecho al voto. Pero es oportuna la participación de nuestro querido amigo, guasdiano, profesor y en estos momentos presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Andrés Jaques Liriano, que he descubierto, Liranzo, perdón, que he descubierto es de Monseñor Noé Bonao, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene seis títulos de cuarto nivel, posee una amplia experiencia que todos lo conocemos, de más de 10 años en asuntos administrativos y contenciosos electorales, ha ocupado diversas funciones en la administración pública, tales como Director General de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial, Director Ejecutivo del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 
gerente de Políticas Públicas, Investigación y Análisis de la Escuela Nacional del Ministerio Público, director técnico de la Procuraduría General de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, gerente de la Comunidad Jurídica de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otros. En el mundo académico al cual le apasiona, es desde el 2012, funge como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y en la actualidad es el magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Con ustedes, nuestro querido maestro, abogado y a la honorable magistrada Alba Luisa Ver, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, a la magistrada Katia Miguelina Jiménez, quien estuvo con nosotros en la parte inicial, jueza del Tribunal Constitucional, al licenciado Radamés Bautista López, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad, a la doctora Leida Margarita Piña, expositora, doctora Olaya Dotel, politóloga y expositora que nos, nos acompaña esta noche, a la profesora Rosalía Sosa, vicedecana de la facultad, a la magistrada Rafaelina Peralta, jueza del Tribunal Superior Electoral, al magistrado Santiago Sosa, juez titular del Tribunal Superior Electoral, a la magistrada Ana Isabel Bonilla, jueza del Tribunal Constitucional, a la magistrada jueza suplente Rosa Pérez del Tribunal Superior Electoral, a las distinguidas personalidades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, docentes, estudiantes, miembros de la sociedad civil, miembros de la prensa, al equipo de colaboradores de nuestro Tribunal Superior Electoral con énfasis a la Unidad de Igualdad de Género de nuestra Alta Corte y un saludo muy especial a mi distinguida esposa, la magistrada Karina Concepción Medina. Muchas gracias de todo corazón al Tribunal Constitucional y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater, por esta invitación. He traído mi celular para ajustarme al tiempo porque he visto lo categórico del indicado y el responsable. Si me excedo es porque el tema me apasiona. El ejercicio de los derechos políticos electorales por parte de los ciudadanos es uno de los temas de mayor importancia hoy en día. De manera que es fundamental conocer los elementos esenciales que caracterizan el derecho de elegir y ser elegible. Por ello, a través de la historia, los derechos de ciudadanía han sido objeto de importantes luchas, conquistas y estudios tanto en la doctrina, en la jurisprudencia, así como en la ley. El voto es, pues, un derecho y un poder reconocido por la norma jurídica que dota a los individuos de voluntad y decisión en los asuntos que le competen en un Estado. El derecho al voto comprende una doble dimensión, por cuanto el mismo es un derecho, pero también es un deber. Por igual, el mismo tiene dos vertientes, pues comprende el sufragio activo, derecho a elegir, y el sufragio pasivo, derecho a ser elegible. En este escenario, profundizaré sobre los desafíos del derecho al sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser elegible de la mujer dominicana en la actualidad, desde tres perspectivas, la política, la social y la jurisdiccional. Iniciamos con la visión política. 
Actualmente, el sistema electoral dominicano no es misógino. No creo que el término le aplique en su pura concepción, pero lo fue. Hace unos 75 años, la mujer dominicana no tenía, no podía ejercer su derecho al voto por ser mujer, 77. Y hago la salvedad de que esa discriminación, que no era exclusiva de nuestro país, se extendía a otras fronteras. En ese orden, un razonamiento lógico es que esa exclusión provenía sin dudas del sistema político machista predominante, por múltiples razones que provocaban situaciones hasta extrañas y contradictorias, como el caso de la chilena Gabriela Mistral, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945, sin embargo, para esa fecha, no tenía el derecho de votar en su país precisamente por ser mujer. La crítica inmediata que a veces escucho de algunos y algunas es que hoy en día las habilidades y competencias humanas deben ser lo determinante para designar las personas responsables de las actividades de la vida social y política. Es innegable. Los talentos, los méritos y las capacidades que se van desarrollando en cada ciudadano pueden conducir a espacios de seguridad e incluso lograr niveles de efectividad. No obstante, no nos engañemos. En ocasiones los talentos no importan, o parecería que el talento o mérito sería cosa de hombres, o por lo menos de algo que yace en caminos culturales conscientes, que son los que guían al hombre a la mayoría de los espacios políticos y sociales, cual flautista de Hamelin. Sartori diferencia dos maneras de comprender la igualdad de oportunidades, como igualdad de trato y como igualdad de partida. La primera acepción supone igualdad de reconocimiento a igual mérito. La segunda implica condiciones iniciales de igualdad para el acceso y el reconocimiento. En este último aspecto es que ya es el problema de la mujer. No es en la falta de méritos o capacidad. La discriminación radica en la imposibilidad igualitaria de participación y reconocimiento por un sinnúmero de razones asociadas al concepto de acoso político o de violencia política. Constructo conceptual creado para visibilizar y atender los casos relacionados con la agresión en contra de mujeres que participan en el espacio público. La participación y la obtención de cargos electivos por parte de la mujer con relación a la participación y cargos obtenidos por hombres guardan considerables diferencias. Por ejemplo, en República Dominicana, en 1998, a nivel legislativo y municipal, las mujeres representaban un 22% frente a un 78% de hombres. En este escenario de baja participación y obtención de cargos de mujeres producto de acciones discriminatorias, surgen las llamadas cuotas, que son un mecanismo de acción afirmativa que establecen un número o proporción de cargos, lugares o espacios que deben ser obligatoriamente ocupados por un sector discriminado de la sociedad. Las cuotas de género en la participación política se refieren a medidas para la inclusión de un sexo subrepresentado en el sistema político. En ese sentido, se han desarrollado dos fórmulas muy frecuentes sobre cuotas de género. Cuotas mínimas de participación de mujeres o cuota máxima de cualquiera de los sexos. En ese orden de ideas, en lo que respecta al derecho de participación igualitaria entre hombres y mujeres en los espacios electorales, se evidencia que el legislador dominicano ha ido dando valor al principio de progresividad de los derechos, pues si observamos la configuración del artículo 68 de la antigua ley electoral 275-97, se disponía 
una cuota mínima del 25% de todas las propuestas de candidaturas a nivel nacional. Posteriormente, la ley 1200 de 30 de marzo del 2000 modificó el texto del artículo 68 y la aumentó al afamado 33% en todos los niveles de elección. Esta última disposición se mantuvo vigente hasta el año pasado a raíz de la promulgación de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la cual en su artículo 53 establece que no admitirán listas de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres. Además, que no se aceptarán las postulaciones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en las demarcaciones electorales donde no se haya cumplido este requisito legal. Posteriormente, es promulgada en fecha 20 de enero de 2019, la Ley 1519, Orgánica del Régimen Electoral, la cual en su artículo 136 evidencia una clara contradicción con la disposición legal antes indicada, al señalar que las propuestas de candidaturas deberán estar integradas por no menos del 40% ni más del 60%, pero agrega de la propuesta nacional. Es decir, que tenemos una primera disposición que exige el cumplimiento de la cuota en cada demarcación y posterior otra que indica que es a nivel nacional. De ahí que, ante estas dos disposiciones normativas parcialmente antagónicas, es dable enfatizar que someter a los partidos a cumplir con la cuota mínima en cada demarcación electoral, como indica la Ley 3318, podría suponer un mayor nivel de representación efectiva de las mujeres en el escenario político. Por el contrario, si la exigencia se limita a la propuesta nacional, como indica la 1519, se produciría una reducción significativa en la representación femenina en los puestos de elección. Planteado lo anterior, nos gustaría dejar a la reflexión del auditorio estas interrogantes. ¿Prevalecería la disposición de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por ser una ley especial? ¿O por el contrario, la Ley 1519 orgánica de régimen electoral, derogaría la ley 3318 de partidos, tomando en cuenta que esa misma ley, la 1519, de manera expresa, dice que quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias. ¿Estaríamos ante una confrontación entre una ley especial y una ley general, o entre dos leyes especiales? ¿Aplicaría el principio de favorabilidad para resolver la controversia o... Oh, Simplemente el ejercicio de la violencia política se impuso y hemos retrocedido luego de un paso de avance. Solo algunas preguntas. Sí quiero recordarle al poder político que el concepto de cuotas está pensado como una medida temporal para acelerar la igualdad, no son eternas. Lo correcto hubiese sido respetar las normas internacionales, nuestra propia Carta Magna, y establecer tajantemente la paridad, como lo establece magistrada Leida Piña, el artículo 39, numeral quinto de nuestra ley sustantiva, que aunque hable de equilibrio, eso es paridad. Ojalá la cultura de la violencia política hacia la mujer, ojalá, no se limite a cumplir con lo mínimo del 40% de candidaturas para cargos de mujeres, convirtiendo el 40% en un techo, en cumplimiento sabio, entre comillas, de lo mínimo, y en perjuicio provocado, sin comillas, de lo máximo. Y lo digo porque las vivencias del mundo están ahí. En este contexto, la española Carla Macías argumenta, y cito, que la experiencia enseña que no en pocas ocasiones la obligación de cumplir con la cuota de mujeres candidatas es manipulada por los dirigentes de partidos políticos como medio para reforzar su propio poder y liderazgo, 
lo cual reproduce mecanismos discriminatorios y encubre el poder discrecional de las élites. Termina la cita. Empero, una cosa es participar, es decir, lograr estar en una boleta electoral y otra muy distinta es competir en una campaña de recursos económicos más que de propuestas, luchar contra los mitos sociales y el machismo, superar un voto preferencial lleno de negociaciones y vencer toda una cultura política para obtener un cargo electivo. En síntesis, otra cosa es que una mujer logre ganar y ocupe real y efectivamente una posición de titularidad. Hay que destacar la segmentación que sufre la mujer en todos los escenarios, no solo en el aspecto de candidaturas. La doctrina más moderna nos habla de dos modalidades, la vertical y la horizontal. Alteger reseña que la segmentación vertical permite dar cuenta del modo en que la presencia de mujeres disminuye conforme vemos los puestos en las estructuras directivas, desde una perspectiva jerárquica. El mismo autor es más categórico y poco halagüeño. Plantea que las pautas que configuran la articulación y los efectos de la segmentación vertical provocan incluso en una circunstancia en donde todos los partidos políticos cuenten en todas sus candidaturas con un 50% de mujeres, que se acabe dando como resultado que un 39% de mujeres obtengan cargos. O sea, plantea sabiamente que la participación no significa categóricamente la obtención de la posición. Por su parte, la Comisión Europea, en el informe Mujeres en Europa y Participación Política, planteó que sería preciso que el 63% de las candidaturas fuesen mujeres para conseguir una asamblea paritaria del 50. Por su lado, la segmentación horizontal hace referencia a cómo las comisiones o las áreas de gobiernos más importantes son ostentadas y ejercidas por hombres en el marco de temas como la economía o asuntos exteriores. Pero la violencia política hacia la mujer sabe engañar, con gran audacia porque a veces el sistema se lo permite. Una expresión clara es que de los más de 4.000 cargos elegidos en las pasadas elecciones del 15 de mayo de 2016, el 35.3% correspondió a mujeres y el 64% a hombres. Una mirada fría nos hace hacer avances significativos, incluso dar como superado el 33% que estaba establecido en las elecciones pasadas. Quizás mecánicamente sea cierto, 35 es más que 33. Pero, por poner dos ejemplos, según el estudio Más Mujeres, Más Democracia, publicado por el PNUD, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, el 87% fue de vicealcaldesas, el 91% fue como subdirectoras de un distrito municipal y casi un 40% de suplentes de regidor. Es decir, la mayoría de las posiciones obtenidas son secundarias, vices, sub o suplentes. Esos no son más que cargos inferiores que quieren hacer pasar como cumplimiento exitoso de la cuota mínima de referencia cuando realmente es una argucia que oculta la violencia política hacia la mujer. Al margen de la vulgar estrategia en donde la mujer que resulta electa renuncia a los pocos días de su cargo para que asuma la titularidad su suplente que, coincidencialmente, es un hombre. Visión social. La discriminación que se ejerce y vive la mujer está enraizada en mitos y formas culturales del ser humano. Es una aseveración categórica que a veces encuentra resistencia en aquellos que entienden que la propia mujer es una especie de víctima culpable por su involucramiento en fomentar ese conductismo social que da normalmente en los hechos primacía al hombre. Por costumbre la mujer está estigmatizada, como la que debe hacer determinados oficios ya etiquetados en ella. Así se comporta en esencia una sociedad machista. Sus usos y sus costumbres ordenan actuar así, y así lo hace la mayoría social. 
¿Quién, por ejemplo, ha ordenado que las labores del hogar sean exclusivas de la mujer? ¿Quién ha establecido que el cuidado de un hijo es tarea eterna de la madre? La costumbre es la práctica repetida de un precepto que ha adquirido fuerza de ley, pero hay que aclarar que el hecho de que algo sea costumbre no significa que ese accionar sea correcto. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. De esta última está impregnado el tratamiento social, político, laboral, económico, familiar y religioso hacia la mujer. Sostengo que para cambiar esa indebida Sostengo que para cambiar esa indebida actuación integrada en la educación de cada uno de nosotros y en el currículo educativo que nos impone el sistema, hay que exigir el cumplimiento de la función esencial del Estado, como decía la magistrada Leida Piña, que es la protección efectiva de los derechos de la persona. Sin embargo, el sistema de creencias machistas y los mitos justificativos a la violencia en todas sus formas contra la mujer, porque no sirvió alguna de sus funciones hogareñas, según lo ordena la crianza dada al jefe de la casa, porque debe velar por cada detalle del hogar, deben ser desprendidos en base a políticas públicas transversales que vayan transformando esa costumbre negativa en una masculinidad responsable. Y son precisamente esas costumbres las que han frenado a muchas mujeres en su participación política. No son uno ni dos los casos de mujeres meritorias que se abstienen de participar porque la costumbre en la persona, quizás de su esposo, quizás de sus padres, quizás de sus amigas, quizás de su propia creencia, le ordenan que debe hacer determinada función y postergar o suspender por siempre esa aspiración política o de ascender a una posición pública en mérito a su preparación. Se debe entender que el uso, la costumbre, no están por encima de los derechos humanos ni de los derechos fundamentales. El hecho de que nos hayan enseñado a actuar de una determinada forma no significa que sea la correcta, aún sea una costumbre ancestral y nos cueste variar ese comportamiento. La lucha no es fácil. La mujer de hoy debe romper todas esas barreras, prejuicios, creencias, mitos que involucran lo social, el acoso político, el acoso sexual, las diferencias económicas, las consideraciones patriarcales de la familia, el machismo evidente o sutil de su pareja, sus propias funciones de ser madre, a veces vistas como función única, exclusiva y excluyente de todo lo que le rodea, y desde luego aquellos sermones religiosos del debe ser una buena esposa. En ese sentido debemos entender que la violencia contra la mujer debe ser asumida como un asunto de educación, una problemática de salud pública y una cuestión de justicia que impacta negativamente en el entorno global y que constituye una actitud primitiva que de ninguna forma se debe tolerar en el marco de una justicia civilizada. Visión jurisdiccional. En esa línea de pensamiento, el Tribunal Superior Electoral, como órgano constitucionalmente competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferentes que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos, está muy consciente de toda esta realidad y por ello juega un rol determinante para viabilizar el papel de los grupos vulnerables en los esquemas de dirección política. En ese orden, para las elecciones de 2016, según el citado estudio Más Mujeres, Más Democracia, Desafíos para la Igualdad de Género, se presenta que del total de 721 apoderamientos en el TSE de casos contenciosos electorales en el periodo pre- y postelectoral, el 16% involucraba a mujeres, el 73% a hombres y un 9% eran demandas mixtas. Lo que refleja la misma brecha de género existente en el acceso a la justicia electoral, como concluyeran las investigadoras del estudio Rosario Espinal y Sergia Calván. 
De las demandas de mujeres, el 36% fueron rechazadas, el 38% declaradas inadmisibles y solo el 15% prosperó. Las razones del estudio indican por razones de inadmisibilidad y rechazos que arrastran desde plazos legales vencidos el no haber impugnado los resultados en el colegio electoral, así como la falta de especialización en derecho electoral de algunos abogados de los partidos políticos. En el estudio, las citadas investigadoras destacan una razón muy válida, que es el desconocimiento de los estatutos internos de los partidos, los principios de administración electoral y desconocimiento de la justicia electoral. De ahí debemos resaltar la importancia del protocolo modelo para partidos políticos, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, con el apoyo de la Junta Central Electoral y del Ministerio de la Mujer. El mismo consiste en un conjunto de reglas dotadas de garantías con el objetivo de combatir la violencia contra la mujer a lo interno de los partidos políticos. En ese orden, el Tribunal Superior Electoral, desde su División de Igualdad de Género, al igual que el Tribunal Constitucional, ha representado un importante avance para el acceso de las mujeres a la justicia electoral desde nuestra unidad, que tiene como finalidad, entre otras, la implementación de la perspectiva de género en el tribunal, así como la difusión de conocimiento para prevenir y combatir la desigualdad y fomentar la equidad y la justicia en actividades como esta. En varias ocasiones el Tribunal Superior Electoral tuvo la oportunidad de dictar numerosas sentencias que han contribuido a la preservación de la integridad electoral a favor de los derechos políticos de la mujer. Un caso emblemático fue el de Cristina María Ortiz en abril del 16, la cual, mediante una acción de amparo, reclamaba a su partido ser inscrita como candidata a regidora en la posición número 6 por el municipio cabecera de San Pedro de Macorís. La novedad radica en que después de tres audiencias, los dos abogados de Cristina Ortiz dejaron de asistirla. De manera que el Tribunal Superior Electoral, al tratarse de un amparo, le informó a la señora Ortiz que podía asumir su propia defensa, que podía defenderse ella sola, aunque no fuese abogada, en contra de su partido, el cual estaba representado por cinco abogados. Y así lo hizo. Le planteó al tribunal la presunta violación de sus derechos fundamentales políticos electorales. Posteriormente, los jueces le dieron ganancia de causa y fue inscrita en la posición número 6, tal y como ella lo reclamó. Sepa la mujer dominicana y cualquier ciudadano miembro de un partido político que en el Tribunal Superior Electoral encontrará un tribunal comprometido con los derechos fundamentales y con la democracia. Por ello, cualquier ciudadano podrá accionar en amparo electoral en defensa de su presunta vulneración de derechos políticos por parte de su partido, sin necesidad de formalismos. Podrá presentar su acción hasta de forma manuscrita, con su firma, de forma expedita. Y si no le puede asistir un abogado, recuerde el caso de Cristina, el ciudadano podrá defenderse a sí mismo. Finalmente, esta alta corte, si bien debe ejercer una labor imparcial, no menos cierto es que la Constitución de la República, las normas internacionales y las internas, nos facultan para tutelar de forma efectiva los derechos y de ir cerrando brechas a la violencia política hacia la mujer. Pero la responsabilidad no es exclusiva de un órgano, es de todo el sistema. Finalmente recuerdo a Marie Gousset, escritora y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en Francia en 1791. Declaración que encabezaba con la siguiente expresión, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Como conclusión a estas reflexiones, me permito extrapolar esa frase a este estadio particular de nuestra democracia y pensando en los desafíos pendientes de la mujer como política, en su derecho al sufragio pasivo, a ser elegible, pregunto a todo el sistema, Sistema, ¿eres capaz de ser justo una mujer?
que quiere ser candidata te hace esa pregunta. Muchas gracias. Presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jaques Iranzo. En este momento pasamos nueva vez con nuestra distinguida moderadora para dar lectura y presentar a nuestra próxima y última conferencista. Adelante, señora Rosario. Qué bueno escuchar todo lo que hemos escuchado las mujeres de viva voz de un hombre. Porque realmente se merece un aplauso. A él y a su esposo. Porque realmente nos introdujo de que el derecho al voto es un poder. Y reflexionando sobre el sufragio pasivo y el activo, comenzó con una frase muy importante, el sistema machista predominante, que todavía está como un fantasma hasta estos días. Pero la persona que voy a presentar en estos momentos va a hablar un poco más y va a profundizar de la situación de las libertades públicas y el derecho al sufragio de las mujeres. Y es nuestra apreciada maestra Olaya Dotel Caraballo. Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo, Buenos Aires, y actualmente cursa la maestría conducente a doctorado en Filosofía en un Mundo Global con la Universidad del País Vasco en coordinación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestra e investigadora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y miembro del Grupo de Trabajo Internacional Educación y Vida en Común del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLAXO. Tiene más de cinco años dedicada a la investigación social y a la docencia. Entre los temas trabajados en sus investigaciones están ciudadanía, políticas sociales y movimientos sociales, y democracia. También se ha desarrollado como evaluadora de políticas públicas de proyectos sociales y diseñadora de políticas públicas durante los últimos años. Entre las instituciones para las que ha colaborado están como investigadora están el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Cuenta con varias publicaciones, entre las que están el libro Política Social en la República Dominicana, Inclusión o Asistencialismo, coautora junto a Rosa Cañete, 4% para la educación, campaña al movimiento social, auspiciado por el Foro Educativo y Perspectivas de Desarrollo. Con nosotros, la maestra, maestra de nuestra Escuela de Ciencias Políticas, Olaya Dotel Caraballo. Buenas noches. Les aseguro que voy a ser bastante más breve. Eh, muy buenas noches para todos y todas. Eh, uno siempre dice muy especialmente a la mesa de honor. Eh, voy a ahorrar los nombres porque ya algunas personas se están yendo. Pero a todos y todas, colegas, eh, gracias por estar aquí en esta noche. Bien, yo voy a hablar sobre el voto femenino y las libertades políticas. Eh, la participación de las mujeres a través de la obtención del derecho al voto en Occidente y sobre todo en América Latina, trajo consigo la ampliación de los escenarios de intervención de las mujeres. Pero la experiencia nos ha demostrado que el contexto con sus prácticas culturales, con su modelo económico y un sistema político con unas relaciones de poder con mayor o menor asimetría, posibilitan que las libertades políticas puedan efectivamente ser ejercidas. En ese sentido, la idea liberal de que el valor supremo del individuo se expresa en el igualitarismo político, ciencias como la sociología y las mismas ciencias políticas, han demostrado que dicha igualdad política es reducida en un contexto 
de desigualdad económica, social y cultural y esto, por supuesto, como resultado de los procesos históricos de cada país. Si se piensa en países con mayores niveles de democracia como Suiza, en el que existe la democracia directa, lo que lo convierte en una gran peculiaridad incluso en Europa, no obstante, este fue uno de los países que más tardíamente aprobó el voto femenino en el año 1971, mientras que el cantón de Absel, Apensel, Rodas Exteriores, dentro de Suiza, no dejaron votar a las mujeres a nivel local hasta el 27 de noviembre del año 1991. Estamos hablando de un país próspero en términos económicos, pero con una cultura patriarcal que mantuvo hasta relativamente poco tiempo a las mujeres fuera de los espacios de poder en uno de los países más democráticos de Occidente. Jean-Jacques Rousseau planteó en su contrato social que para ser libres había que ser iguales. Yo diría, habría que tener igual posibilidad de ejercer los derechos, pero eso nunca será posible cuando las garantías básicas de la vida política están determinadas por el vínculo con las élites políticas, económicas y religiosas. Esta situación consigue afianzarse en una sociedad como la dominicana como resultado de que la democracia está más vinculada en el imaginario de las personas con un gobierno representativo y el derecho a votar que con la idea de la actividad colectiva y participativa de la ciudadanía en el ámbito político. El voto femenino en una sociedad como la Suiza se consiguió por la vía democrática, activamente en las calles, ejerciendo y demandando derechos políticos, como ha ocurrido con otros países con los derechos civiles, como fue el caso de los Estados Unidos y la lucha por la igualdad de las personas negras norteamericanas. Las libertades políticas en la democracia del siglo XXI requieren el fortalecimiento de la igualdad a través de la participación política. A decir de Mary Dates, la democracia asume la política como un compromiso colectivo y participativo de los ciudadanos en una determinación de los asuntos de su comunidad. La comunidad vista como el vecindario, el barrio, la ciudad, el estado, el municipio, la provincia o la nación misma. Es así que el voto femenino como libertad política que se ejerce de manera individual se diluye si no va acompañado de la participación política de las mujeres tanto en el espacio público a través de organizaciones y movimientos sociales y políticos como en los espacios de toma de decisión como son los organismos de dirección de los partidos políticos, el, el Congreso, el Poder Judicial, etc. En un momento de auge de las luchas por los derechos y reconocimiento de las nuevas identidades de género, entre otras, cobra mayor importancia el ejercicio de una política democrática que permita dialogar a, los, a las diferentes identidades en un piso de igualdad a todas ellas, mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, transexuales, etc., donde todos y todas seamos pares cívicos ampliando las libertades positivas como la democracia y el gobierno de uno mismo y cada vez menos la libertad negativa como la no interferencia. Hoy en la República Dominicana como resultado de los altos niveles de exclusión y empobrecimiento del pueblo y dentro de este de manera especial las mujeres cobra mayor relevancia las preguntas. ¿Cómo se determina nuestra existencia cotidiana? ¿Y quién o quiénes la determinan? Con respecto a la primera pregunta, a la primera interrogante, todos los presentes tendríamos que reconocer que la manera en que se está decidiendo nuestra existencia es de manera centralizada, con poca o ninguna participación de las mayorías. De hecho, el órgano consultivo con mayor éxito en la actualidad es el Consejo Nacional de Competitividad, donde participan los miembros de la élite económica dominicana, como son los señores, digo algunos nombres, son unos cuantos, Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Juan Vicini, José Clase, Samuel Conde, eh, José Luis Corripio, etcétera, 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 etcétera. El mencionado Consejo, con apenas dos años de existencia, ha conseguido la aprobación de ocho decretos, dos años, por parte del Poder Ejecutivo, que facilitan y reducen gestiones burocráticas y, por tanto, los gastos de estos grupos económicos que ellos representan. Otros mecanismos de participación sectorial 
donde están presentes sindicatos y organizaciones sociales como el Consejo Económico y Social o el Consejo Consultivo de la Sociedad, de la sociedad Civil para el Gabinete Social apenas respiran, apenas obtienen resultados. Es innegable la agilidad de la élite política gobernante para tomar decisiones en favor de la élite económica, pero decisiones que contribuyan a ampliar a los derechos de manera efectiva de los diferentes sectores poblacionales no vinculados a las élites como las mujeres tardan bastante o si se aprueban terminan siendo letra muerta como son las campañas para la reducción de los feminicidios. Parece más propaganda que otra cosa. Por tanto, el ejercicio efectivo de las libertades políticas como el derecho al voto depende cada vez más de que las de qué de que tan iguales seamos en los espacios de toma de decisión y a falta de dinero está el espacio público como un lugar idóneo que les, refresca la, que les refresca a los gobernantes la memoria de dónde están los límites del poder político como resultado de una participación constante, ya que como es sabido la democracia es una aspiración de construcción permanente donde lo alcanzado es fácilmente perdido, como ocurrió con la reforma fruto de la crisis política del año 1994, la cual se desvaneció con la contrarreforma que modificó el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2010. Sin duda, la Constitución de 2010 tiene sus luces, pero también sus sombras. Sin duda, este es un momento retador para la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, pero estoy convencida de que su obtención pasa indefectiblemente por una sociedad más democrática y, por tanto, participativa e inclusiva en la que las necesidades de los sectores populares, así como de las mujeres, tienen, tendrán tanto peso como las necesidades y prioridades de la élite económica. Pero eso nunca pasará sin que la participación política trascienda a los procesos electorales y se convierta en parte de la existencia misma de la vida ciudadana. Muchas gracias. Voto femenino y las libertades políticas a cargo de la doctora Olaya Dotel, politóloga y docente de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento vamos a proceder al breve espacio de preguntas y respuestas a cargo de nuestra moderadora. Nos vamos a mantener en la mesa, si desean, así que ahí, que de la interacción, vamos de inmediato a permitir a través de de esos micrófonos, de los micrófonos, de que el público pueda hacer las preguntas y posteriormente de nuestros conferencistas eh, dar las respuestas correspondientes. Recordando, nos destacamos que nuestra moderadora, la señora vicepresidenta, doña Rosalía Sosa, estará a cargo de esto. Vamos a ver si tenemos un micrófono, parece que no. Vengan entonces por aquí si desean. Vamos eh, seleccionando las preguntas, vamos a, a reducir la tres por asunto de tiempo, nos informa y entonces luego la van a analizar. ¿Pueden levantar la mano por favor? Y entonces iniciamos con ellos. Adelante. Por favor. Eh, indicar a quién. Sí, indicar a quién. ¿De quién quiere? Ah, sí. Okay. Oh, al magistrado Miranzo. Eh, magistrado, en los términos que está planteado. Muy buenas noches. Eh, mi nombre es José Manuel Jerez. Magistrado, en los términos en que está planteado, está posible reforma electoral y dado que se trata de derechos de ciudadanía eh, ¿cree usted que se hace necesario obligatorio el referendo aprobatorio? Con todo el respeto al auditorio, por favor, vamos a conmemorar el 77 aniversario del derecho al voto del sufragio de la mujer. Por favor, concéntrese en ese tema. Sí, sí, 
Pero es un asunto que viene desde padre de la familia, yo lo dije, hasta una voluntad política decidida porque la constitución es muy clara. Y le digo que este, ese equilibrio interpretado del artículo 39 entre 40 y 60, el temor es que se quede en el 40 y que ese 33 lo que se convierta en el 40. Lo ideal hubiese sido, lo correcto es 50. Punto. ¿Cómo llegar ahí? Yo lo dije. No me fue formulada a mí particularmente, pero aquí hay alguien que preguntó, usted preguntó que el impuesto del 40% sería eh, más bien discriminatorio. Imagino que usted está más bien abogando por la causa de la mujer y cuenta que debe ser el 50. El Estado mexicano en el día de ayer acaba de aprobar la paridad de la participación femenina en todos los cargos electivos. En, en las instancias judiciales, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral y todo eso, o sea, se ha constituido en un referente, en un hito en América Latina. Pero yo creo que después de los desgloses eh, jurídicos, sociológicos, y que describen la condición de desigualdad de la mujer en la toma de decisión y en la participación política, eh, Justamente en esa verificación, en lo cual el Estado dominicano no está aislado del resto de los países, desgraciadamente, eh, eh, hubiera querido que estuviera aislado, eh, hubiera hecho el factor diferenciador del resto en términos positivos, pero que resulta que se ha desarrollado a nivel continental, a nivel mundial, lo que se llama la política de discriminación positiva. Y, es, y la cuota es justamente un ejemplo de esa de esas política. Es propiciar, propiciar una participación equilibrada y equitativa, como dice nuestra Constitución, que comienza en esos términos y que, como bien decía el magistrado eh, Jaques Giranzo, eh, esperamos que no sea un techo, sino un piso. O sea, que comencemos por ahí para llegar justamente a lo que sería eh, jurídicamente. Bien, eh, las élites económicas y políticas normalmente toman decisiones a favor de las poblaciones, no porque sean sensibles, sino porque algo esté en juego. En ese sentido, yo creo que sí, lo que requiere las mujeres para tener una mayor presencia en los espacios de poder es mayor participación política, más músculo político, más acción política en las calles, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales. Nadie, nadie obtiene poder sentado en su casa. El poder se construye en función con otros u otros. Entonces, en ese sentido, para mí, eh, tener una paridad cívica solamente se va a construir sobre la base de la acción política en la calle. Este país ya no en esta noche que han tenido a bien participar con nosotros en este conversatorio conmemorando el 77 aniversario del sufragio femenino en la República Dominicana organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de su Comisión de Igualdad de Género y el acompañamiento de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas. Gracias a la magistrada Leila Margarita Piña Medrano Gracias al honorable magistrado, juez presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jaques Viranzo, y gracias también a la doctora Olaya Dutel, politóloga y docente de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a Rosalía Sosa, la señora vicedecana de esta facultad. Gracias a las demás autoridades académicas de esta alta casa de estudios, a su decano que está con nosotros, a los miembros de la mesa de honor y a cada uno de ustedes por su presencia en esta noche. Muchas gracias y felicidades.